Ağırlanmaq bu günləri müşkül bir məsələdir və bu günləri bəzi insanlar öz mütəxəssis də ola bilə bilər, ola bilsin, hər hansı bir peşənin sahibidirlər, məşğul olmaq istəyirlər, bəli və o məşğulluğun müqabilində onlar əmək haqqı almaq istəyirlər, amma iş tapa bilmirlər. Bugün biz bu məsələ toxunuq və çox maraqlıdır ki, dostlar, təcrübə də göstərir ki, belə insanların çoxu diplomları qoyurlar hansısa bir şifanerin rəfinə, şifaner evdə varsa, qoyurlar ora və o tozdan, o tozdan Ya taksi sürücülü eləyirlər, bu belə də həqiqətdir və ya satıcılığa elə gedirlər, indirim və digər belə bir məsələlərinə məşğul olurlar. Və bu günlərin biz məşğulluq barədə danışacaq. Və hansı ki, xüsusilə bölgələrdə işsizliyə nəzər yetirdikdə, biz kesin dəfə təqdim elədik, ən çox mingə çeviriydi işsizlik sayinə görə əhali daha çox orada əhalinin böyük bir hissəsi iş tapmaqda çətin isə ki, eyni zamanda digər bölgələrimizdə də var. Yəni, bu faktor reallıq da indi hərdasa statistik məlumatlar düzgün özünü doğrultmaya bilər, çünki yazılanlar bizə deyilənlər göz qabağındadır. Və insanların, işsiz insanların xüsusilə ərasında bir məşğuliyyəti olması üçün dövlət tərəfindən Biz isə öyrəmişik bölgələrdə, ümumiyyətlə, məşğulluğa yaradılan şərait nə yerdədir? Konkret olaraq ələ birbaşa ərazilərdə bizim sakinlərimiz, bizim vətəndaşlarımız hansı məsələlərdə çətinlik ilə qarşılaşırlar? Real vəziyyəti, real mənzərəni ekranlara gətiririk. Bəli, bundan əvvəl isə mən qeyd etmək istəyirəm ki, Elmin, elə birbaşa qonağımızı da anons edək. Ağacan Məmmədli dostlar, Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Departament Müdürü bir neçə dəqiqədən 19-19 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz ki, bu sualı da biz qonağımızdan sonra ünvanlayacaq. Son dövrlərdə işsizliyin minimuma endirilməsi, işsiz vətəndaşların əməyə cəlb edilməsi istiqamətində atılan adımlardan biri də özlü məşğulluq proqramıdır. Elə adımdan da göründüyü kimi, proqram vətəndaşın öz şəxsi təsərrüfatını və ya biznesini qura bilməsi üçün ona dövlətin verdiyi dəstəkdir. Ancaq qeydiyyəti bir o qədər də çətin olmayan bu proqramdan yararlanan və ya yararlanmaq istəyən şəxslər bəzən çətinliklərlə özləşirlər. İsmailli və Şəkidən olan bəzi şəxslər rayon üzrə məşğulluq idarələrinə müraciət etsələr də xidmətdən yararlana bilmədiklərini deyirlər. Bu illərin fevralda getmişdi məşğulluğa. Dedim ki, mənə aparatlar lazımdır. Mənə aparatlarım bir dənə karbid balondur. Kontakt svaqa, lagondam yoxdur da. Dedi, aparatlarımız yoxdur. Vergin ödəməliyəm, sosial ödəməliyəm, onlar da ödəyə bilmirəm. Bu aparatları verməlidir ki, mən bu aparatla mənə hər iş deməliyəm. Sənətlərimi orada qeyd edəndə dedi ki, sənə adında heç nə yoxdur, sənə yüzə yüz düşür. Hələ ki, heç bir xəbər yoxdur, neçə dəfə də getmişəm deyiblə ki, növbəyi gözdə olacaq, xəbər eləyəcək. Mənə bildi edirlər ki, kompüterə vuranda, sənət qabağında torpağa görə sürpriz yalmışam. Mənim də bir ehtar 20 sotuq torpağım var, burada arpa etmişdim. Mən də buradan 3 ton arpa məhsulu götürdüm. 3 ton məhsulu da satsaq edib 1200. Torpaq məsələsini görə küzəşdə geçsəydilər, yaxşı olardı. Məşğulluq da, dedim ki, heyvan olsun, versinlər. Yəni, şərait də var baxmağa. Amma dedilər ki, hələ ki, yəni gözlə. İndi olsa, yaralanaram da, ailəmi də dolandıraram. Tovuz rayon sakinlərindən isə özlü məşğulluq proqramından yararlananlar olsa da, onlar abadanlıqların natıman verildiyini deyirlər. 2018-ci ildə Ağrı üçün müraciət elədim, payız ayında 20 ağrı verdilər, bir bal maşını, avadanlıq, razıyıq, yaxşı ağrılardı. 2 gün, 3 gün bu parnıqı qurdular, dəmbə şişəsini qurdular və dedilər ki, səhərsi də çıxalasını gətirib çəkicik. Elə o gedən də getdilər. Haricə 5 dəfə, 6 dəfə, xeylaq, bəlkə də çox müraciət elədim. Hə, gəlib baxıcaq, nəlim baxıcaqlar, belə eləyəcək elə, hələ də... Gələn, eləyən yoxdur. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Məşğulluq Tədbirləri Departamentinin şöbə müdürü Misilxan Hüseynov isə bildirib ki, özlü məşğulluq proqramına müraciət sərbəstdir. Vətəndaşlar agentliyin yerli idarələrinə və ya Bakı şəhəri üzrə dost mərkəzlərinə müraciət edərək təklif olunan zərflərdən yararlana bilərlər. Müraciət edəcək şəxslərə Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən istehsal və xidmət sahələri üzrə 24 zərf və kənd təsərrüfatı üzrə 4 zərf olmaqla ümumilikdə 28 zərf təqdim edilir. Hazırda 2022-ci ildə öz məşğulluq proqramı üzrə 10 min nəfərdən çox şəxs öz biznes planlarını müdafiə edərək öz məşğulluq proqramı üzrə 10 min nəfərdən çox şəxs öz biznes planlarını müdafiə edərək öz məşğulluq proq
məşğuluğa cəlb edilmişdir və onlardan 8 min nəfərə qədər şəxsin əmlakla təmin olması həyata keçirilmişdir. Şöbə müdiri müraciətlərin cavablandırılması zamanı gecikmələrin hansı səbəbdən baş verməsinə də aydınlıq gətirib. Müraciətlərin yubanmasında başlıca səbəb ondan ibarətdir ki, özlü məşğulluq proqramına kifayət qədər vətəndaşların müraciətləri məvzuddur və il ərzində kvotaların məhdud sayda olduğunu nəzərə alaraq vətəndaşların özlü məşğulluq proqramına cəlb olunması növbəllik prinsipa əsasında aparılır. Misirxan Hüseynov onu da bildirib ki, mövcud zərflərdəki xidmətlərin daha da genişləndirilməsi, eləcə də yeni istiqamətlərin artırılması üzərində işlər davam etdirilir. Xələf Xələfov, İbrahim Kamiloğlu, Samir Qasımov, Xəbər Ertəsi.